بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جنرل فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل نے بہت سارے بحث کے دروازے کول دیئے ہیں اور مختلف حوالوں سے بحث چڑ گئی ہے ان میں ایک بحث جنرل باجوہ اور مسلم علیہ قنون کے تعلقات سے متعلق بھی چڑ گئی ہے آج ہم نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے جو اس معاملے میں سب سے زیادہ باخبر ہیں ملک احمد خان صاحب وہ اگرچہ سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے لیکن آج میں نے ان کو اس حیثیت میں زحمت نہیں دیئے بلکہ ملک احمد خان صاحب عزیز ہیں جنرل باجوہ کے اور مجھے یاد ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی میں صرف وہ موجود تھے ان کا مسلسل ان کے ساتھ رابطہ رہا تو آج ہم نے ان کو زحمت دیئے کہ ان سے جان سکے کہ مسلم لیگ نون اور جنرل باجوہ کے معاملات کی حقیقت کیا تھی اور یہ کہ کیا جنرل باجوہ نے واقعی دوسری ایکسٹینشن مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی ملک صاحب بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اور جنرل باجوہ صاحب کا کیا تعلق تھا میں حضرت آپ کا بہت شکریہ جی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پوری صورتحال میں یہ مناسب سمجھا کہ یہ بات چیت ہو جائے آپ کے علم ہے کہ میں اس حوالے سے کبھی بھی پبلک نہیں جاتا اور میں نے کبھی کسی زبان کسی بات کا کسی چیز کا کیونکہ میرا ان سے کوئی سیاسی معاملہ یہ بات میں جسٹ فور دا سیک آف اٹ نہیں کہہ رہا کیونکہ میری ان سے تعلق داری ایسی تھی کہ میں کسی سیاسی معاملے میں نہیں تھا میں ایک جماعت میں تھا جو اپوزیشن میں تھی حکومت وقت تحریک انصاف کی تھی اور میں کسی صورت بھی اپنے ان تعلقات میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بات بھی ایسی ہو جو کسی کے بھی انٹرس ڈائیور جو اور مجھے وہاں پر کوئی ایسی ب تو میں اپنی پوزیشن کو منٹین رکھتا تھا میرا تعلق ان سے ضرور تھا غیر سیاسی معاملات میں میری ان سے ملاقات تھی جیسے آپ نے کہا کہ شادی کی تقریب میں میں آپ مجھے وہاں ملے یہ درست ہے بات میری سوشل ان سے ملاقاتیں رہتی تھی اور لیکن کبھی سیاسی معاملات میں بات نہیں رہتی یہ سیاسی بات چیت میری ہوئی کب آخر میں ضرور ہوئی جب مجھے وزیراعظم نے بطور معاون خصوصی اپنے ساتھ تینات کیا پی ڈی ایم گورنمنٹ میں اور اس موقع پہ مجھے انہوں نے یہ پوچھا کہ کس وزارت کے لیے میں تمہیں اپنے ساتھ کروں تو کیونکہ خواجہ آصف صاحب وزارت دفاع میں تھے اور میری ان سے بڑی ایک قربتداری بھی ہے اور میں ان کا بہت احترام بھی کرتا ہوں اور ان سے بہت سیکھتا بھی ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے اگر خواجہ صاحب ہیں بطور وزیر دفاع تو میں آپ کی معاونت اس وزارت کی کر لوں گا اور ساتھ میری ان کے ساتھ ایک اپرینٹسشپ ہوتی رہے گی میں سیکھتا بھی رہوں تو اس بنیاد پر پھر جب یہ جن دنوں کی آج کل بحث چل رہی ہے جب نئے آرمی چیف کی تیناتی کی بات تھی تو بطور سپیشل اسسسٹنٹ ٹو چیف پرائیم منسٹر ایسے پی ایم ٹو پرائیم منسٹر اون ڈیفنس افیز میری متدد بار میری اور خائد صاحب کی وہ ملاقاتیں کیونکہ وہ وزیر دفاع تھے اس میں سمریز کا آنا جانا پھر اس میں کئی تفصیلات کا تیہ ہونا پھر اور کئی ساری باتیں ہیں جو جی ایچ کیو اور چیف آف آرمی سٹاف کے آفیس کی منسٹری آف ڈیفنس اور پرائیم منسٹر کے مہبین ہوتی ہیں اور یہ صرف کوئی استعیناتی پر نہیں ہوتی ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں اور آتی جاتی ہیں وزیر دفاع کی حیثیت سے خواجہ آسف صاحب کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی ان کے ساتھ لیکن جن ملاقاتوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں سلیم بھائی یہ دیکھنے کی بات بڑی ضروری ہے کہ ان دنوں ملک کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی اب طریقی فضا تھی گو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی لیکن عمران سٹریٹ کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے اور وہ اپنے آوستر کے بعد کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جب پبلک موبیلائزیشن بڑے پیمانے پر نہیں کرتے تھے اور ان کی اس وقت یہ ایک بڑی سٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ وہ اپنی جتنی تقریر کرتے تھے اس کے دو حصے ہوتے تھے ایک حصہ تو ان کے اپنے آوستر سے ریلیٹڈ اور پولیٹیکل پوائنٹ پر ہوتا تھا اور ایک سنگل پوائنٹ ان کا یہ ہوتا تھا جس کو انہوں نے کل بھی ری ایٹریٹ کیا اور اس میں وہ یہ الیج کرتے تھے کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ میری حکومت کو انہوں نے گرائے ہے وہ کہتے تھے کہ یہ کام تو ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے تھے کہ ان کو میری حکومت کو قائم رکھنا چاہیے وہ پبلک تھے ان باتوں پر حکومت کو قائم رکھنا چاہیے وہ کہتے تھے کہ یہ تو جانور ہوتا ہے نیوٹرل وہ یہ کہتے تھے کہ عمر بالمعروف نہیں المنکر وہ یہ کہتے تھے کہ میں عمر بالمعروف ہوں اور جو اب برائی ہے وہ دوسری طرف ہے اس کو تم نے نہیں کیوں نہیں کہا اسی طرح سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو غداری ہوئی ہے یہ جو سپا سلار ہے یہ میر جعفر ہے میر صادق ہے ٹریٹر ہے یہ سب باتیں وہ کر رہے تھے اور یہ انوائرمنٹ تھی ملک کے اندر اور اس کے ساتھ بڑی ہسٹیلیٹی بھی تھی 
इन्हीं दिनों में अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन होनी है कि नहीं होनी मुल्क के हालात कंट्रोल होने हैं कि नहीं होने गवर्नमेंट कैसे एक्ट करेगी नए चीफ कौन होंगे इमरान की डिज़ायर्स थीं कि उस वो चीफ ना लगें जैसे जनरल आसम मुनर की एक एक बाजगश चल रही थी कि जो सीनीटी में नंबर वन पे होंगे और मुस्लिम लीग अपनी ये बात हमारे लोग इनमें ख्वाजा आसिफ ही सर फहरिस्त थे तो ये कह रहे थे कि जो प्रिंसिपल है उसको एडहेर किया जाना चाहिए सीनीटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए पब्लिक थी इन बातों पर तो वो ये फोर्स ही कर रहे थे और वो हर सूरत चाहते थे कि इस चीज़ को ब्लॉक करें अच्छा उस वक्त तो ज़ाती तल्लुक भी था आप और हुकूमती मनसब की वजह से भी आप उन मामलों में इन थे तो ये जो बात की जा रही है दूसरी मरतबा की एक्सटेंशन उन्होंने मांगी थी जनरल बाजवा ने देखिए मैंने कल ये कहा जब खैर साहब की बात के हवाले से मुझे कुछ हमारे जर्नलिस्ट साथियों ने पूछा तो मैंने उन्हें ये कहा कि देखें जनरल बाजवा की दो पोजीशंस पब्लिक थीं एक उनकी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में दी गई स्टेटमेंट और एक एन में दी गई स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता और एक सवाल कहीं ये चल रहा है कि एक एक सहाफ़ी दोस्त ने ये सवाल किया कि जी जब जब उनकी एवान सदर में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के इंस्टांस पे कोई एक मुलाकात जब ये सब वो सरा वो कह चुके उनको मीर जाफ़र मीर सादिक सब कह चुके तो उसके इस सारे झगड़े के बावजूद भी उनकी कोई एक मुलाकात हुई और उसके बाद इमरान ने एक पब्लिक मीटिंग में जलसे में कहा कि जन बाजवा को बेशक बना दो इमरान उनको ऑफ़र कर रहे थे और परवेज़ खटक साहब और को मार्च के महीने में दो दफ़ा एक दफ़ा परवेज़ खटक और एक मरतबा ये असद उमर साहब उनको ऑफ़र करने गए और जो चार लोग उनके साथ गए उनमें से एक साहब को मेरी उनके साथ तल्लुकदारी का अंदाज़ा था उन्होंने मुझे पूरी की पूरी आके बात बताई कि हम क्या करें कि आप एक्सटेंशन ले लें हमारी हुकूमत में गिरें तो उसने कहा डोंट वॉन्ट इट उन कुछ दिनों में चंद मुलाकातों में ये बात की बास गश्त सुनी गई लेकिन उसने तवालत जब इमरान खान ने उनको ऑफर की ऑफर की बाद। उसके बाद ये थोड़ी सी बात चली लेकिन उसने कोई तवालत नहीं पकड़ी उसकी दो वजूहत थी और एन डी यू की वो जो मीटिंग थी वो उस में जाके उन्होंने जब ये बात की तो उनकी तारीखों का भी मैं आपके सामने जो जो उनकी यूनाइटेड स्टेट्स वाली स्टेटमेंट थी वो एंड जुलाई बिगनिंग ऑफ सेप्टेम्बर थी और जो एन डी यू वाली मुलाकात थी वो उसके महीने डेढ़ के बाद थी तैनाती का मसला नवंबर में था तो ये हम जितनी बातचीत कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं इन तीन से चार माह के अंदर और इसमें मुख्तलफ लोग क्यास कर रहे थे मुख्तलिफ अफवाहें जन्म लेती थी जनरल बाजवा की ये इसरार था और कोशिश थी कि जन साहिर शमशाद मिर्ज़ा इस बात पर था एक बहस अब ये मैं खाज साहब की इस बात को बिल्कुल मकमल तौर पर डिनई नहीं करता लेकिन उन, उनकी ये इन्फ्रेंस के वो मुकम्मल तौर पे ख़ुद ये लेना चाहते थे अपना दिस एक्सटेंशन इस पर तो उन्होंने मैंने उनसे ख़ुद पूछा मैंने कहा जी तो उन्होंने कहा कि इफ फर्स्ट वाज द मिस्टेक सेकंड वुड हैव बीन क्राइम बिल्कुल ये उनके मैं कोट अन कोट कह रहा हूँ और साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आई एम एन ओल्ड सोल्जर आई हैड माई टाइम एंड ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे मेरे पीछे जनरल्स की लाइन लगी है मैं इंस्टीट्यूशन का बुरा कैसे कर सकता हूँ एंड 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 आई नो कि गवर्नमेंट चाहती है प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं नंबर वन को अपॉइंट करना बेशक मैं कह रहा हूँ कि जनरल साइज मिर्जा और वो क्वालिफाई करते थे कि प्रोरोगेटिव इसकाक हुकूमत का है और ये हुकूमत का फैसला होगा मेरी मेरे उस पर नहीं होगी मैं ये चाहता हूँ कि जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है पूरे मुल्क में इस वक्त एंड विच इज़ टेकिंग द इकानमी डाउन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके जा रही है उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स कोई भी हैं पॉलिटिकल लोग हैं हम हैं जैसे भी हैं इसको इसको ब्रेक लगे अच्छा जनरल बाजू साहब एक तरफ जनरल आसिम मनिर को ले आए पहले उन्होंने क्यू एम जी बना दिया फिर लाइन में भी उनको खड़ा कर दिया और ये तसर भी था कि वही आर्मी चीफ बनेंगे तो दरमियान में ये जो शायर शमशाद साहब वाली तजवीज़ वो ले आए तो इसकी क्या वजह थी फैज़ साहब ने जो फ़िज़ा बनाई थी उसकी वजह से ये उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था या कि आसिम मनिर साहब को वो नहीं चाहते थे नहीं देखिए मेरा मैं इन चीज़ों का तो मैं प्रवी नहीं हूँ ना मेरी कभी उनसे इस मामले पर बातचीत हुई लेकिन एक जो करीने क्यास बात है जिस पर हम असेस कर सकते हैं क्योंकि ये कोई मामूली वाक्य नहीं है जिस पर हम बात कर रहे हैं 
وہ یہ ہے کہ دیکھیں جنرل فیض صاحب کے متعلق عمران صاحب نے تو کل ان کو ڈس آن کر دیا کہہ دیا کہ جی دیکھیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں والی بات کی اور اسی سانس میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ جنرل باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور اسی سانس میں یہ بھی کہہ دیا کہ جنرل باجوہ کی میاں نواز شریف صاحب سے ڈیل ہوئی تو اب پوچھتے ہیں وہ ڈیل کدھر ہے کیا جنرل باجوہ کو آج فیلڈ مارشل بن کے بیٹھے ہیں کیا جنرل باجوہ اس نتیجے میں عمران جو جنرل باجوہ کی اور میاں نواز شریف صاحب کی عمران الیج کر رہے ہیں تو اس ڈیل کا کیا نتیجہ نکلا اس میں ویر از جنرل باجوہ ڈڈ ہی گو سم تھنگ ان ریٹرن ہی ڈڈ ناٹ ریسیو اینی تھنگ تو کیسی ڈیل ہے ایک تو یہ بڑی نامناسب الزامات کی ایک رجیم ہے لیکن جو آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم یہ خواہش تھی یہ تو ہمارے پبلک نالج میں باتیں ہیں یہ پرنٹ میں جا چکی ہیں الیکٹرانک میں جا چکی ہیں میڈیا پہ بہت تواتر سے چلتی رہیں عمران صاحب یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض کی کنٹینیوٹی رہے ان آفس ایز ڈی جی آئے اور یہاں جو جنرل باجوہ کے ساتھ ان کا فرق تھا یہ میرے علم میں ضرور ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آپ ساتھ خواہش کرتے ہیں کہ یہ اگلے آرمی چیف بھی ہوں اور انہوں نے کور بھی کمانڈ نہ کی ہو تو تین سو پینسٹھ دن کے لیے ان کو یہاں سے جانا تو پڑے گا یہ ان کی بون آف کنٹینشن رادر کہیں بنی جس پر عمران صاحب نے بڑا لاؤڈلی یہ ڈیمانڈ کیا جنرل باجوہ سے اس وقت وہ ایس آئی کو کور بنانے کی ایک تجویز بھی سامنے لائے لائے تھے انہی دنوں کی بات ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رول چینج کر دیں ٹو وچ جنرل باجوہ ٹو مائی نالج آئی نو اینڈ وچ از ان نالج آف آلموسٹ لائک ایوری جو اس وقت کے لوگ تھے سب کے علم میں یہ بات ہے کہ اس پہ جنرل باجوہ ریپلائی ٹو دا دین پرائم منسٹر نے کہا کہ یار میں اس کو اس کو پنجاب پولیس کی حالت پہ لے جاؤں فوج کو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان کو جانا پڑے گا تو یہ ان کی جنرل فیض کی یہ بات ضرور تھی اور پھر کوئی بیچ میں یہ بھی ہم سنتے تھے کہ جو باقی تین چار نام ہیں ان کے متعلق ایک کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے نہ ہو تو پھر آپ ان کو کر دیں یہ ایک سب کے لیے ایکسیپٹیبل فیس ہوں گے اب اس پہ جنرل باجوہ کو ساتھ لے کر کے جو باقی ساتھی ہیں ان کی بات بھی سن کر تو بات چیت تھی ضرور لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایک مسلمہ اصول کے طور پہ ایک بات طے شدہ اصول کے مجھے کل آپ ہی کے ایک ٹی وی چینل کے ایک بڑے معتبر پروگرام میں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جنرل باجوہ نے جب وہ پہلی دفعہ ایکسٹینشن لے رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ آئی ول ریٹائر اینڈ آئی ول گو اینڈ پلے گولف وتھ مائی گرینڈ چلڈرن جی یہ انہوں نے کہا اور بہت سارے جنرل یہ پہلی ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے بات کی تھی اور پبلیکلی کی تھی میں بھی اس میں پر میں موجود بالکل تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جیسے یہ بات سبسٹینشیٹڈ ہے کہ انہوں نے یہ کہا اور پھر وہ ایکسٹینشن ملک کی حالات کے مطابق جو لوگ ہم ان کے بالکل ادر سائڈ آف دا فینس کے کھڑے تھے پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن جو دیوار سے لگی تھیں جن کی پولیٹیکل پارٹیز ٹرم ہو رہی تھیں جن کی لیڈرشپ جیلز میں تھیں جن کے اوپر ناجائز مقدمات بن رہے تھے جو جن کے سائز کو ٹرم کیا جا رہا تھا بیالیس کے قریب ایم این ایز کی پوری پوری کانسٹیٹوینسیز اٹھا کر کسی ایک صوبہ محاذ اتحاد کے نام پر پی ٹی آئی کو دی گئیں وہ جاوید چودھری صاحب کی چیئرمین نیب کے ساتھ انٹرویو کہ یہ سولہ افراد ہیں جن کو ہاتھ نہیں لگانا اور یہ بیالیس افراد ہیں جن کو ہر حال میں فکس کرنا ہے اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو ریمین اینڈ نیب ہیز ٹو میک اٹ کنٹینیو یہ ساری باتیں ہمارے نالج میں تھیں جی بٹ پھر اس ایکسٹینشن پہ ووٹ کیوں ہوا میرا بھی سوال ہے اب میں میاں نواز شریف صاحب کی پوزیشن کو بھی جانتا ہوں ایز اے پارٹی ورکر تب ہمارے سب کے سامنے تھی اگر کسی صورت بھی پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر یعنی اس ملک کا سپاہ سلار بائی صورت حال جو سیاسی پیدا ہو کہ عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ سپاہ سلار کا انتخاب پارلیمان کرے گی اور بذریعہ ووٹ کرے گی وزیر اعظم کا وہ اختیار وہ پارلیمان کے پاس لے جائیں اور کہیں کہ یہ آپ نے توسیع یا تعیناتی یا ترقی جو بھی کرنی ہے وہ پارلیمان میں ووٹ کے ذریعے ہوگی اور اے پولیٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت ان کے حق میں ووٹ ڈال دے جو میجورٹی پارٹی ہو اور جو مائنورٹی پارٹی ہو وہ ان کے خلاف ووٹ ڈال دے یعنی ایک سپاہ سلار پوری قوم کا ملک کا افواج کا وہ ووٹ کے ساتھ ایک پولرائزڈ کمانڈ سٹرکچر دے دے اور یہ بات وہاں رکی نہیں پھر جنرل باجوہ صاحب کی جو پہلی ایکسٹینشن تھی 
اس میں جے ای وائی نے ووٹ نہیں دیا جماعت اسلامی نے ووٹ نہیں کیا ان کے حق میں اور مسلم لیگ نون نے غیر متوقع طور پر ووٹ کیا جس کو عمران خان صاحب اور ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل وہاں سے شروع ہوئی تھی اور آپ ہی نے یہ ڈیل کرائی تھی جنرل باجوہ اور نواز شریف صاحب کے درمیان کے آگے اور اسی ڈیل کے نتیجے میں پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات کی درستگی شروع ہو گئی نہیں سر ایسا نہیں ایک تو میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے اس سے پہلے جا چکے تھے اور ان کے باہر جانے کی کہانی کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں آپ کو بالکل سٹریٹ فیکٹ یہ بتا دوں جب میاں صاحب جیل میں تھے نیب کی حراست میں تھے اور اس وقت مرحوم ڈاکٹر شمسی وہ ایک سند کے طور پہ مانے جاتے تھے اور اس کے بعد یہ جو پلیٹلیٹس کی بحث بہت کھلی کرونا کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا یہ بحث بہت کھلی اور اس کی کوئی کلینیکل اسیسمنٹس اور اس کی لیب اسیسمنٹس کی بات رہی تو انہوں نے ایک ایک تشخیص کی کہ یہ ان کی ایک انڈر لائنگ ڈیزیز ہے جس کی میں اسیسمنٹ کر سکتا ہوں لیکن میں اس کی کچھ جو تشخیص اس بنیاد پر کہ یہ لیب رپورٹس ہیں اس پہ تو بہتر ہوگا کہ ان معالجین کے پاس یہ چلے جائیں جہاں سے ان کا پہلے علاج ہوتا رہا اور اس کے بعد پھر ہم ان کی آگے فردر انویسٹیگیشن کریں الحمد للہ وہ وہ بیماری اس صورت میں نہیں لیکن یہ ایک بات کیبنٹ کے پاس کی یا پروگیٹو کس کا تھا یعنی آپشن کس کے پاس تھا یہ پورے کا پورا میٹر بعد میں اس کو پلوٹیسائز کیا گیا اس کی پنجاب حکومت نے ایک شکل بنائی وفاق نے ایک شکل بنائی اس وقت کی تحریک انصاف کی حکومت نے لیکن اصل حقیقت کیا تھی اس پہ شہزاد اکبر صاحب کی ایک کمیٹی بنی داخلہ کے امور کو وہ دیکھتے تھے کیبنٹ کے پاس تین رکنی سب کمیٹی نے ایک رپورٹ سبمٹ کی عمران صاحب اس کمیٹی میں تھے ہمارے عطا ان کے پاس وہ ریکارڈ لے کر گئے انہوں نے وہ جب سارا ریکارڈ دیکھا تو عمران صاحب نے یہ اپنی کابینہ میں فیصلہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کا باہر چلے جانا مناسب ہے کہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے بات اب اس کے بعد جہاں ڈیل کا تاثر خود وہ کابینہ کے طور میں فیصلہ کر رہے ہیں تو اب وہ خود بھی ایک کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے بری الزمہ ہونے کے لیے کسی کے ذمہ ڈیل ڈال دیتے ہیں یہ ایکٹس یو ہیو ڈن یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ اونرشپ اگر آپ نہیں کریں گے دیکھیں نا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں آپ سے یہ بات معذرت بھی کر سکتا ہوں کہ اسلیم خان میں آپ کے شو میں نہیں آتا میری ذاتی وجوہات لیکن آئی فیلٹ مائی سیلف ریسپانسبل فار دیٹ ایکٹ اور خاج صاحب نے جو کل بات کی میں نے ان سے کل خاج صاحب سے کہا میں نے کہا اس کے دو پہ رہے ہیں لیٹ سے کہ فار اے بریف پیریڈ ملکی صورت حال میں جو بحث چل رہی تھی جس میں ایک جلسے میں جا کر عمران یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندوبست ایک انٹرم بندوبست اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو نکال لو انٹرم گورنمنٹ لاؤ اور اس میں وہ اپنی صوبائی حکومتوں کو بھی بعد میں توڑتے ہیں جلد دو صوبوں میں انتخابات مانگتے ہیں ان انتخابات کے لیے وہ سڑکوں پر بھی نکلتے ہیں وہ پوری ایک بحث کا سلسلہ ہے ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو ملک احمد خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں ملک احمد خان صاحب ملک صاحب یہ جو پہلی والی ایکسٹینشن تھی وہ پبلکلی ہمارے سامنے میڈیا کی مجلس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں انیس تاریخ غالبان وہ کہہ رہے تھے یا کوئی تاریخ کہہ رہے تھے انتیس تاریخ کی انتیس تاریخ آ جائے گی تو میں آرام سے چلا جاؤں گا اور میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لوں گا لیکن اس کے بعد انہوں نے ایکسٹینشن لے لیا تو یہ فارمولہ ہم ادھر اپلائی نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے وہ پبلکلی کہہ رہے تھے لیکن درونی خانہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اگر وہ یہ تعویل دیتے ہیں آپ ایک پبلک انسٹانس کی بات کر رہے ہیں تو دوسرے موقع پہ جب انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لیتا تو پھر اس کو سچ تسلیم کریں ایک بات اور پہلے پہ اگر یہ اختیار وزیر اعظم کا پاس تھا اور وہ یہ تعویل لیتے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ سمجھا کہ مناسب ہے کہ یہ چیف کنٹینیو کریں تو پھر اس میں سچ جھوٹ کے زاویے سے نکل کر ہمیں تھوڑی سی بات اس اس طریقے سے بھی دیکھنی ہوگی جیسے ان عہدوں کی تعیناتیوں کے موقع پر حکومتوں کے مفادات کے ساتھ بھی باتیں چلتی ہیں جب عمران صاحب کی حکومت تھی آپ کے بل میں دیکھیں میرا مقصد آپ کے سوال کے جواب میں یہ دو مثالیں دے کر میں ایک اپنی اور آپ کی بات چیت سے کوئی نتیجہ انفر کرنے کے لیے کوئی رائے قائم کرنے کے لیے یا کوئی اس کو اپنی مرضی کی میننگ دینے کے لیے مطلب لینے کے لیے ایک ایک انفرنس کر سکتا ہوں اسے اے مین کین لائی بٹ فیکٹس کین ناٹ حقائق تو حقائق ہیں نا سر حقائق صرف دو ہیں حقائق یہ ہیں کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی اے اور حقائق یہ ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹ 
حکومت کرنا چاہتی تھی وہ ہوئی یعنی آپ اس بات پہ قائم ہے کہ جنرل باجوا صاحب دوسری ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے ان کی پریارٹی سائر شبشاد صاحب تھے لیکن انہوں نے یہ سب کو چوڑا تھا حکومت وقت پہ کہ حکومت سائر شمشاد کو بناتی ہے یا جنرل آسم منیر کو بناتی ہے اور پھر حکومت نے جنرل آسم منیر کا فیصلہ کیا ہے بلکل ایسی مقصد صرف یہ ہے کہ حقائق صرف یہ دو ہیں حقائق یہ ہیں کہ وہ سمری جس کی آپشنز اس وقت کے چیف کے پاس تھی کہ کون سے نام آئیں گے جیسے یہ کہتے ہیں جی ڈیلیڈ سمری آئی بہت ڈیلیڈ سمری تو یہ بھی کل بات سامنے میں یہ بھی کل شازیب صاحب نے اس کے طرف اشارہ کیا تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی میں نے کہا میں دیکھو تو صحیح بات کیا تھی جب میں نے اپنے ریکارڈز میں چیک کیا تو مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ وہ ڈیٹ سامنے آگئی اور مجھے وہ بات بھی یاد آگی جو مجھے انہوں نے دو جنرلز نے ریٹائر ہونا دو جنرلز نے ریٹائر ہونا تھا ایک نے پانچ نومبر کو اور ایک نے اٹھارہ نومبر کو اور تئین آتی کی ڈیٹ تھی انتیس تو جنرل باجوا سیڈ کہ اگر میں ان دونوں کی ریٹائرمنٹ سے پہلے بھیجوں گا یہ مجھے انہوں نے کہا کہ یہ میں اگر اسے پہلے بھیج دیتا ہوں یہ سمری تو یہ دو نام بھیچ میں ہوں گے میں ان کو روک نہیں سکتا ان کی ریٹائرمنٹ پانچ اور اٹھارہ میں تیرہ دن ہیں اٹھارہ نومبر تو اس کے بعد اکیس تاریخ کو میں نے فلانی یہ دو دن کی میری فلانی مصروفیت ہے اکیس تاریخ کو یہ سمری میں آپ کی طرف بھیجوں گا وہ سمری اکیس کے بجائے چوبیس کو ہوگی یہ آپ سے جنرل باجو صاحب نے خود بات کی تھی سمری کی یہ خاجر صاحب ساتھ تھے میرے اور خاجر صاحب ساتھ تھے آپ کے اور ان کو پتہ ہے ان کا خاجر صاحب کا جو موقف ہے نا یہ تو انہوں نے آپ کو پہلے دن سے شیڈول دے دیا تھا سمری بجوانے کا کہ میں ان دو جنرلز کی وجہ سے تاخیر سے بجواؤں گا دیر سے بجواؤں گا اور اکیس کو بجواؤں گا ہمارا اسرار تھا کہ آپ جلدی بھیجیں اس میں ساتھ کوالیفائی کر دیں کہ یہ ریٹائر ہیں وہ اپنی اس بک کی بات کرتے تھے جس کے تحت کے جو ریٹائرمنٹ ہیں on the date of retirement اسے پہلے نہیں ہو سکتی اور پھر جو وقت بتایا تھا اسی وقت پہ بیج ایک دو دن کی تاخیر کے ساتھ تو یہ دو دن کی تاخیر سے بھی شک پر نکلتا ہے کہ شاید کوئی گڑ بڑتی بیچ پہ نہیں دیکھیں اسلیم صاحب کیسے ہو سکتا ہے یہ یہ بڑی بنیادی بات ہے یہ تیہ تھا جنرل باجوا کو اے یہ کلیر تھا کہ میاں نواز شریف ایکسٹینشن والی بات پر قائل نہیں ہوں گے دوسرا ان کو یہ کلیر تھا کہ یہ ایکسٹینشن اگر میں لوں گا تو it will be a crime پہلی کو مسٹیک تصور کرتے تھے تیسرا وہ یہ کہتے تھے کہ اس انسٹیٹوشن کا برا ہوگا جو میرے پیچھے چھے جنرلز بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بات کرنی چوتھا ہی had nothing against the present army chief for that instance اور ان کے علم میں تھا کہ یہ army chief جو ہیں ان کو government فیصلہ کر چکی ہے کہ for times to come unless something very evident comes in کہ جس میں سنیورٹی کے پرنسپل کو اگنور کیا جائے for times to come تو سینئر موسٹ will be the chief آف آرمی سٹاف اور یہ اچھا حصول ہے تیہ ہونا چاہیے آپ کا ذاتی تعلق تھا لیکن آپ کی قریب سے ان کو بھی جانتے تھے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ بھی آپ کی قربت ہے ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ کون سا نکتہ تھا جس کی وجہ سے شروع میں مسلم لیگ نون اور جنرل باجوہ صاحب کے اختلافات شروع ہو گئے سیزا دیکھیں یہ میرا خیال ہے اس پہ تھوڑی سی میری انیبیلیٹی ہوگی رادر ایوڈ سے کہ میں بڑی کنفرمیشن سے کمنٹ کر سکوں لیکن وہ جو بھی ہوا ہونا نہیں چاہیے تھا اے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ ایک سلسلہ تھا جو دو ہزار چودہ سے یہ اس پر میری اپنی رائے ہے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اس کے کانکریٹ ایویڈنس ہمارے پاس ہیں اور وہ کانکریٹ ایویڈنسز دو ہزار چودہ کے وقت سے ہمارے پاس ہیں جس وقت یہ عمران صاحب کا پروجیکٹ جنرل شجا پاشا سا آپ کو اس سے کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے جنرل شجا پاشا آج حیات ہیں دو ہزار گیارہ میں میرا اس وقت میں نے ایک الیکشن مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا تو میں اپنے ذاتی حوالے سے یہ بات کرتا ہوں یہ آپ کے ہمسائے میں میری میں نے کبھی بات نہیں کی ہوں کہ اب یہ ایک کلوز اور پاس ٹرانزیکشن ہے تو اس وقت ہم سے مانگا کیا کہ جو مسلم لیگ کاف سے آج مسلم لیگ کاف کی پیپلز پارٹی سے تعلق داری بن گئی تھی ہم اس پہ موترس تھے کہ ہمارے حلقوں میں جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں آصف احمد علی مرہوم اس وقت قومی اسمبلی کے رکن تھے اس حلقے سے جو میرا حلقہ ہے تو ہم نے کہا پرویز اللہ صاحب سے کہا صاحب یہ آپ نے کہا کہ ہمیں تو آپ نے بیچ میں کھڑا کر دیا اور کہنے کہ پنجابی میں کہ کبھی کسی نے دگرے لے بھی روزہ توڑے اثر کے ٹائم بھی کوئی روزہ چھوڑتا ہے کوئی بات نہیں مسئلہ ایسی رہے 
تو ہم ویور ہماری خواہش بڑی قلبی خواہش تھی کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے والد مرحوم کی ایک بڑی لمبی رفاقت تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے اس پرانے تعلق والی جگہ پر پہنچ جائیں اور اس وقت میرے والد بھی حیات تھے اینڈ ہی وانٹیڈ اس ٹو ڈو دیٹ ٹھیک اس عرصے میں جن شجاع پاشا صاحب کی طرف سے ہمیں بڑا کلیئرلی یہ میسج دیا گیا کہ الیکٹیبلز دیں اور وہ الیکٹیبلز عمران کو دیں اور بارہ پندرہ کے قریب ہم الیکٹیبلز ان میں سے ایک آپ کے رانا قاسم نون آج بھی قومی اسمبلی کے تین مرتبہ ممبر ہیں ایک رشید بھٹی صاحب تھے ہمارے ریونٹ سے ایک سردار محمد علی خان تھے اٹک سے ایک رانا آفتاب احمد خان تھے سائیوال سے تو ہم بارہ پندرہ لوگ مختلف اپنے جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ ان صاحبان کی موجودگی میں ہماری پھر ہم نے کہا یار ہماری سمجھ میں یہ کہانی آتی نہیں ہے وی آر ریئلی تھینک فل ٹو یو لیکن ہمارا رخ مسلم لیگ کی طرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ جو جن باجوا کا اور یہ سلسلہ پیر ایسے شروع ہوا یہ دو ہزار چودہ سے قبل ایک ایک کہانی تھی جو عمران صاحب کے لیے تھی وہ ٹرگر جو ہو گئی وہ دو ہزار چودہ پہ وہ اے پی ایس کے واقعے نے اس کو ایک دفعہ ختم کیا اس دھرنے کو اور وہ سلسلہ پھر جب آگے کی طرف چلا شروع پیچھے سے ہوا ہوا تھا پھر ڈان لیگس وغیرہ یہ سب اس کا حصہ تھے لیکن دو ہزار چودہ کے کیا آپ لوگ کے پاس ایویڈنس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے دیکھیں سنگھ صاحب یہ میں جو بات کہنے لگا ہوں چائنیز امبیسیڈر جب عمران سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ دھرنا ختم کریں اور اس وقت چین کے صدر تشریف لا رہے تھے جی اس وقت عمران صاحب کا جو دھرنا ختم نہیں ہو رہا تھا ان کو جو صاحب کہہ رہے تھے کہ دھرنا ختم نہیں کرنا وہ چینی صدر کی ذمہ داری بھی اٹھا رہے تھے اچھا کہ آپ دھرنا ختم نہ کریں ہم سنبھال لیں تو اس لیے یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اب اس سے زیادہ کہنی مناسب نہیں اور پوری ایک فائل بھی سنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہے جس میں ریکارڈنگ بھی ہے جس میں ڈاکومنٹس بھی ہے جس میں باقی چیزیں بھی ہیں کہ اس میں آئی ایس آئی کی انوالمنٹ کی میں جتنی بات کا میرے علم میں ہے میں نے آپ سے کہہ دیا میں اس کے متعلق میری نوٹ ان ایویڈنس ضرور ہوگی اچھا ناظرین جرگے کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ملک احمد خان صاحب ملک صاحب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے اور وہ بار بار یہی کہ یہ دو ہزار سترہ میں ظلم کیا گیا اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کو ڈی ٹریک کیا گیا اس کی اکانمی کو ڈی ٹریک کیا گیا اس کی سیاست کو ڈی ٹریک کیا گیا یہ سب کچھ ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی یہ جنرل باجوا نے کیے یا جنرل فیض نے کیے فری ڈائریکٹ کوشچنس نہیں سب دیکھیں میں یہ ماننا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ایسے مٹھی بند ہو گئی تھی ان کے خلاف عدلیہ بھی تھی فوج بھی تھی اور کنسپائرڈ تھی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی یہ ساری کہانی ان کے خلاف ایک اور وہ پھر چار سال لگے اس ریت کو سرکنے میں تو وہ یہ کہنا کہ اس میں کتنی کانٹریبیوشن کس کی ہے اور کس نے کیا کیا میاں نواز شریف واز وکٹم آف دا سچویشن اور ان کو ان کو سپریم کورٹ میں فیصلے کے ذریعے نکالا گیا میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ انسٹانس دے سکتا ہوں ایک آپ نے شاید دیکھی ہے وہ فلم چارلی ولسنز وار جی تو اس میں پریزیڈنٹ ضیاء کا تب تھا کہ وہ جائیں گے واشنگٹن اور وہاں کی کانگریس کے اور سینٹ کے لوگوں کو ملیں گے تو ان کے لیے ایک ہال میں ایک رکھی گئی تو اس میں وہ جو وہ جو اس کے سائیڈ لائنس پہ کھڑے آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اس میں ریچرڈ اس میں جو چارلی ولسن کا رول پلے کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سینیٹر کی وہ بات سنا رہے ہیں اس فلم کے اندر تو کہتے ہیں کہ دن دے ول سی دیٹ دے سم بڑی ہو اسیسینیٹڈ ذوالفقار علی بھٹو سپریم کورٹ آڈر دیٹ اٹس ناٹ دا کیس سو اٹس ناٹ دا کیس یہ بات کہانی مختصر ہے ہمارا مقصد صرف یہ کہنا ہے آج اس بات کو کرنے کا دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ یہ ملک کیا مانگ رہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی صافی صاحب ہاں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی یہ ملک مانگ کیا رہے کہ دیکھیں 
बड़ी बात नहीं करते ये जो नौ मई को हुआ मैं इसका एक एडवोकेट हूँ किसी मुफाद के ताबे नहीं ये अफवाज जो हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान की हिंदुस्तान की अमेरिका की दुनिया की ये अपनी शिवलरी पे अपने वेलर पे अपने मेडल्स पे अपनी ड्रम बीट पे अपनी इस इस प्राइड पर जिंदा रहती हैं अगर आप इनसे ये छीनें जैसे नौ मई को छीनी और इस तरह के इकदाम करें अगर वो नाकाम हो जाएं तो बगावत हैं और अगर वो जीत जाएं तो इनकलाब है और वो इनकलाब बरपा हुआ मशरक़ी पाकिस्तान शेख मुजीब की कहानी आपके सामने इनकलाब बरपा हुआ और ये इनकलाब अगर ये हो जाता टेक ओवर वो बगावत नहीं थी क्या वो बात वो जो नौ मई को की अब ये जो जनरल फैस नौ मई पे जनरल बाजवा का क्या रद्द अमल था शदीद तरीन गुस्सा और वो एक ही वॉज मेरी जब उनसे ये बात हुई तो मैंने किसी वक्त भी किसी एक शख्स को चे जाए कि वो उसे पास अला रहा कभी किसी शख्स को इतना नाराज़ और अफसरदा और इतना इतना गुस्से में नहीं देखा अच्छा नौ मई पर आप जनरल फैज की कोई बात कर रहे थे लेकिन जनरल फैज़ की आज की क्योंकि ये कोर्ट मार्शल का लफ्ज़ जो ये द वर्ड कोर्ट मार्शल इट सेल्फ इसकी बड़ी एक अहमियत है ये एक बड़ा गैर मामूली बात है एक इतने सीनियर जो लेफ्टिनेंट जनरल हों और जिनका सीनियोरिटी में इतना बड़ा नाम रहा हो और जिनके जिन्होंने कमान की हो कोर भी कमान की हो डी जी आई भी रहे हों ये गैर मामूली वाक्य बेानतहा गैर मामूली अब कोर्ट मार्शल का वर्ड ये प्रपोज करता है और ये डिमांड करता है कि इस पर क्या सराई से इजनाब होना चाहिए अगर ये जो लोग मज़ीद पकड़े जा रहे हैं और उनकी कोई कनेक्टिविटी नाइन्थ मे जैसे एक्ट के साथ मिलती है तो फिर ये अगर तले से ज़्यादा मुख्तलफ नहीं होगा ये फिर को बाकी की गई साजिशों से ज़्यादा मुख्तलिफ लेकिन उस पर लोग ये सवाल उठाते हैं कि वाई ओनली जनरल फैज नहीं देखिए ना अगर इस मैं तरह के काम अकेले तो नहीं किए जाए देखिए सलीम साहब अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ किसी चीज़ में एक एक्ट में करता हूँ और मेरे से सुपीरियर इसके इल्म में नहीं है और मैं करता हूँ तो मेरे अपने कल्पबल एक्ट्स का जिम्मेदार मैं ही हो सकता हूँ इससे पहले भी इस कमान में ऊपर कमान किसी की होगी नीचे एस पी पे भी लोगों को सीनियर ऑफिसर्स को कन्विक्ट किया गया है सज़ाएँ दी गई हैं गर्दने उड़ाई गई हैं तो ये सवाल बात करनी जो ये कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कि इट मेक्स अ सेंस बट इट डज़ नॉट एब्जॉल्व द पर्सन जिसके मुतल ये बात की और वो फिर अकेले थोड़ी हो रहे हैं कल दो ब्रिगेडियर लेवल लेवल रैंक्स के ऑफिसर्स को भी अरेस्ट में लिया गया और फिर और भी कुछ ताने बने सिविल लोगों से मिले कुछ जेल में मौजूद अफराद के साथ मिले और अब ये ट्रेल भी अवेलेबल हो रही है जो हम मीडिया में देख रहे हैं ऑब्वियसली जो कोर्ट मार्शल वाली प्रोसीडिंग्स हैं वो तो जब पब्लिक अदारा करना चाहेगा तब होंगी वो एक बड़ा डिसिप्लिन अदारा है और अल्लाह का शुक्र है कि इतना तो आप समझ दें कि ये दूसरी अगर साजिश थी मैं मेरा ये मानना है कि जी अगर ये कामयाब हो जाती तो ये इनकलाब होता कर तो दी थी उन्होंने और अगर ये नाकाम है तो बगावत है और ये लोग मुजरे में जिन्होंने की है और बगावत किसके खिलाफ है रियासत के खिलाफ हमले किसके खिलाफ हैं उनतीस छावनीों पर एक ही दिन में हमला क्या ये एक को हो सकता है मुमकिन नहीं है इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना ऑर्केस्ट्रेटेड इतना प्रिसाइजली रूट्स के साथ तयशुदा और फिर उनके लोगों की वो मैंने सुना कि इमरान कह रहे हैं कि जी मुझे वो दिखाएं लाकर कि वीडियोस दिखा दें तो फिर बात आगे चल जाएगी तो वीडियोस में तो हमने एजाज चौधरी साहब की वीडियो यासमिन राशिद साहिबा की वीडियो मामूद रशीद साहब की वीडियो मुराद सईद साहब की वीडियो यू लिस्ट इट एंड यू नेम इट देर आर वीडियोस विच एक्चुअली स्पीक वॉल्यूम्स जिसमें वो सब कुछ कह रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे किधर किसी ने जाना है शरिया रफरीदी हमारे दोस्त हैं मोहतरे में हैं उनकी वीडियो तो कोई थोड़ी एक दो वीडियोस नहीं है मैं एविडेंस तो कोर्ट जाने प्रोसिक्यूटर जाने वो बात कर मैं इसके सियासी पहलू पर बात कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ कि जिस हकूमत का मैं आज उसका हिस्सा नहीं हूँ मैं एक असम्बली का स्पीकर हूँ मेरे मनसब का भी तकाजा नहीं है कि मैं आके किसी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात पे बात करूं लेकिन आई कुडेंट रिजिस्ट योर कॉल मैं एहतरामन आ गया थैंक यू जी और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें आज वक्त सिर्फ पीछे देखने का नहीं आज वक्त आगे देखने का इसको लेकर चलें मेरी ये मेरा ये तकाजा है तमाम अकाबरीन से तमाम पोलिटिकल लोगों से तमाम अस्करी क्यादत से मुख्तम जज साहिबान के साथ 
کسی ایک نقطے پر مجھے یہ سمجھ جانی چاہیے آج ایک شہری کے طور پہ میں آپ کا آپ کا سبجیکٹ ہوں میں آپ اس ریاست کے ذمہ داران کا میں سبجیکٹ ہوں کہ مجھے اسٹیبلٹی کہاں سے ڈرائیو ملتی ہے ایف اٹ از ناٹ دیر سر آئی ایم لوزنگ اٹ ایوری ڈے آپ کو لانی پڑے گی آپ ذمہ دار ہیں اس کے آپ اس کو لے کر آئیں کہیں پر اس معاملے کی اس معاملے کی ایک شعوری کوشش ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہوگی تو سلیم صافی صاحب مجھے اس میں کوئی کہنے میں آر نہیں ہے یہ آپ کے ایک تو بڑی مہربانی ہے آپ تشریف لے آئے آپ کے آئینی منصب کی وجہ سے مجھے بھی سوال کرنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے لیکن اب کیا کریں ایک بحث چل نکلی ہے تو اس میں کلیئرٹی صاحب نے لانی چاہیے ایک آخری سوال میرا کہ مسلم لیگ نون مثلا میاں نواز شریف صاحب نے گجروانہ جلسے میں دو نام لیے تھے مسلم لیگ نون اب صرف ایک نام کیوں لے رہی ہے جنرل فیض کا لے رہی ہے لیکن جنرل باجوہ صاحب کا نہیں لے رہی زیادہ تھا دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون اس ملک کی بہتری میں اس ملک کے اندر ایک تفاوت کی فضا کے خاتمے میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہے یہ کوئی شک نہیں ہے جس وقت میاں نواز شریف صاحب گجران والا جلسے میں یہ بات کر رہے تھے وہ عمران کو لانے کے حوالے سے اور ملک کی صورت حال یہ ہونے کے حوالے سے کر رہے تھے کہ آج اگر مہنگائی ہے آج اگر ملک کا معیشت ڈوب رہی ہے اور آج اگر آج اس ملک کے اندر عدم استحکام ہے اور یہ جو شخص جس کو ذمہ دار بنا کر بٹھایا گیا ہے تو اس وقت وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ تب جن باجوا اور تب یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ جن فیض امید صاحب آپ جواب دیں بتائیں لیکن میاں نواز شریف صاحب کی بات کا اسلوب سیاسی تھا میاں نواز شریف صاحب کی بات کی پولیٹیکل کانوٹیشن بالکل پولیٹیکل تھی کانسیکوینس بھی پولیٹیکل تھا وہ ایک سیاسی آدمی ہے ایک اسٹیٹس مین ہے جب کہ عمران صاحب نے یہی بات جب جنرل باجوا کے خلاف کی میرا یہ ماننے کو بڑے محسن کش ہیں آج تو جنرل فیض کو بھی ڈسون کر رہے ہیں جو ان کی حکومت بنا کر چلنے کے رکھنے کے ذمہ داران تھے لیکن جن یہ بات لے کر گالی تک لے کر گئے اس بات پہ انہوں نے ابزرڈٹی لائے اس بات میں انہوں نے آپسینٹی لائے جتنی بھی ولگیریٹی ہو سکتی تھی لے کر آئے اور کسی لمحے پہ اس پہ مانے اور اگر میاں نواز شریف آج یہ بات جنرل فیض پر بھی کر رہے ہیں تو اس وقت کر رہے ہیں جب کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کی بات آ گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک لمبے عرصے تک ان کا نام لیے بغیر میں میاں نواز شریف صاحب کو سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے تدبر والے اور بڑے رکھ رکھاؤ والے شخص ہیں اور ان کے اندر یہ بصیرت ہے اپنی پوری بات چیت میں ان کی سنتا رہا ہوں کسی ایک موقع پر بھی وہ جج صاحبان کا گلا کرتے رہے پوچھتے رہے بتائیں کہ یہ کیا کیا آپ نے یہ فیصلے کیسے دیے وہ تقریباً بیس بائیس تیئیس نکات اٹھا کر ان کی ججمنٹ کے حوالے سے اس میں جو پوری کی پوری جو اسٹوڈنٹس کو وہ چینج کر رہے تھے اس کے حوالے سے اٹھا کر پوچھتے رہے کہ ون ایٹی فور تھری کو آپ نے ایکویٹ کیسے کر دیا ففٹی ایٹ ٹو بی کے ساتھ اور وزارت عظما ختم کر یہ فرق ہے سر اور یہ میرا خیال ہے اب بڑا 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 واضح فرق ہے بہت شکریہ جناب ملک احمد خان صاحب ہمیں وقت دے دیں اور ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین میں نے اس لیے علیہ کمت خان صاحب کے تعارف میں اسپیکر کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کیونکہ آج وہ اسپیکر کی حیثیت سے نہیں بول رہے تھے وہ ان کا یہی منصب ہے لیکن ایک معاملے کے چونکہ میری اپنی ذاتی معلومات کے مطابق سب سے بڑے رازدان وہ ہیں اس لیے میں نے ان کو زحمت دی اور میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ